Y tenemos información de último minuto, información de último momento, lo mencionábamos antes de ir a la pausa comercial, frente a una escuela, esto en la colonia Castillo Lara, precisamente la escuela Castillo Lara, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, allí pues han dejado abandonados una serie de vehículos, según mencionan los padres de familia, están utilizando el parqueo, la parte de afuera de la escuela como predio de vehículos abandonados, muchos de los vehículos pues que son decomisados. La pregunta, ¿cree usted que ese es el punto indicado para dejarlos? Precisamente esta es la protesta que tienen. Nuestro equipo se encuentra ubicado en estos momentos allá en la Escuela Castillo Lara. Nos vamos a enlazar en estos instantes con la periodista Vivian Vázquez. Vivian, muy buenos días. Cuéntanos, descríbenos la situación que se está viviendo. Gracias, buenos días, amigo televidente. Es un gusto saludarle. Nosotros nos encontramos en la colonia Castillo Lara porque acá los vecinos tienen un inconveniente. Resulta que acá han venido a dejar pues todos los vehículos que ha, han tenido problema, en este caso que han sido pues detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil y los han ido instalando sobre esta calle, frente al Centro Educativo Escuela número 120 República de Corea. El problema es que estos vehículos han eh, sido utilizados por indigentes, por asaltantes, por delincuentes, se esconden ahí y ahí es donde controlan a las alumnas. Por esa razón los padres de familia están suplicando que los vengan a quitar de este sector y de esa forma evitar cualquier tragedia por acá. Buenos días. Muy buenos días. Coménteme acerca del problema que ustedes tienen acá con estos vehículos. Lo que pasa es de que como usted se dará cuenta, aquí pasan muchas niñas y entonces eh, lo que están haciendo, pienso yo, es de que hagan como que más delincuencia porque los ladrones se pueden esconder atrás de los carros o dentro de los carros. Entonces pienso que es muy peligroso en las mañanas para las niñas, más las que vienen solas. Todos estos carros hasta la vuelta están abandonados, ¿verdad? Exacto, sí, los han como que han usado de predio esto para los que... Como es que aquí a la vuelta hay un serenazgo, entonces pienso de que ellos los han agarrado y no los han venido a recoger. Perfecto, bastante riesgo. ¿Esta escuela es solo para niñas? Solo para niñas. Y vemos que algunas pues no van a acompañar, ¿verdad? Sí, muchas vienen solitas y muchas se van solitas también a las 12. Y también nos hacían referencia que algunos también los dejan hasta con basura. Sí, mucho y también eso también está haciendo problemas porque se está acumulando la basura abajo de ellos. ¿Y ustedes han tenido que limpiar, compadre? Eh, no, la verdad es que casi no se hace eso porque no, no hay como un algo que organice eso. Pero si se da cuenta también hay una guardería, un jardín y también hasta allá también hay. Uh -huh. Muchas gracias. gracias. Bueno, eh, acá le mostramos en este caso eh, pues prácticamente los vehículos que han quedado... Eh, eh, detenidos, retenidos. Acá vemos la cantidad también de niñas que buscan el Centro Educativo República de Corea. Sin embargo, hay otras pues guarderías, hay otros centros educativos a un costado y es el mismo riesgo para todos. Nos han hecho referencia que eh, ya han logrado identificar algunos indigentes que vienen a dormir, que vienen a apoderarse de estos vehículos y que probablemente pues, puedan estar eh, controlando a las niñas que vienen a, a estudiar acá. Señora, buenos días, coménteme pues, el riesgo que corren las niñas eh, al entrar al centro educativo. Nos comentan que tienen miedo que algunos indigentes se escondan en esos vehículos, que las controlen y que puedan hacerles daño. Pues así es, señor. Muy buenos días. Gracias por visitarnos por acá. Fíjese que tenemos el problema de aquí, de toda las camionetas y carritos de retenidos por la Policía Nacional Civil, ya que algunos días eh, los papás y la directora de la Escuela República de Corea eh, juntamos una firma, se le fue a dejar a la policía, pero aún no ha tomado cartas en el asunto, entonces para nosotros es un riesgo, porque aquí se toma como basurero, orina cualquier gente, eh, los bolitos y los ladrones que ahí se vuelve casa de ahí, casa de, de indigentes. Entonces ese es el problema que tenemos y queremos que nos quite todo eso para que tengamos la libertad de nuestras niñas aquí, que, que andamos de día a día, mañana y tarde. Es bastante el riesgo. Que... Es bastante el riesgo que tenemos aquí en nuestra colonia, que aquí es en la octava avenida 0-13, Zona 7, Colonia Castillo Lara. Muchas gracias. 
gracias. Bueno, ella nos comenta, en este caso como madre de familia pues afectada, que ya se hizo una solicitud para que quiten estos vehículos de por acá. Demostramos que a partir del vehículo blanco con placas particulares 708 CBY, desde ahí inician pues, la acumulación de vehículos y todavía hay una curva donde hay más vehículos pues, retenidos. Vemos incluso hasta el transporte colectivo que está por acá. También eh, no pueden movilizarlos porque hay un proceso de investigación, probablemente los dejaron abandonados o, o reporte de, de robo, ¿verdad? Todo esto pues eh, permanece por acá. Sin embargo, vemos como este pick-up también todavía tiene algunas bolsas que las personas han venido a abandonar, vehículos que ya ni siquiera les funcionan las llantas y que, pues, como ella decía, ¿verdad? Se ha convertido como en casa para algunos indigentes, para algunos delincuentes que vienen a despojar de sus pertenencias a los vecinos de este sector de la zona 7. Con este reporte regreso a los estudios principales. Vivian, buenos días, muchísimas gracias por este reporte. Miren ustedes qué importante la seguridad para nuestros hijos, para los estudiantes. Y en esta ocasión, que es escuela de niñas, de señoritas, todo este sector, como lo describían bien los padres de familia, y lo escribía Vivi, mire usted, todo este sector se ha convertido en un lote de vehículos abandonados por parte de las autoridades. Podemos observar de todo tipo de vehículos, hasta buses, ya no hay espacio para que puedan pasar porque las niñas al momento de pasar en esta banqueta realmente se convierten en peligroso por los indigentes que han hecho su casa, que han hecho su vivienda dentro de estas unidades de transporte. Lo peligroso que es. También mencionaba Vivi y, y, el, y la, los padres de familia que ya han hecho la solicitud a las autoridades, a la Policía Nacional Civil, pero hasta este momento no se ha tenido ningún tipo de respuesta. Aprovechamos este medio que es telediario para pedirle por favor a las autoridades respectivas que verifiquen entre las solicitudes la que han hecho en esta escuela y que por favor le den todo el proceso, le den el seguimiento, ya que el equipo de telediario estará dándole también el seguimiento y estaremos pues verificando qué será lo que pasa y la solución inmediata en estos días. Y sobre todo, imagínense, si no pasan por la banqueta, la calle, esto es sumamente peligroso, peligro por todos lados. Así que estaremos al pendiente de lo que sucede. 8 de la mañana con dos minutos.